அனைவருக்கும் வணக்கம் ஈஸி லெக்சர் சேனல் உங்களை மிகவும் அன்புடன் வரவேற்கிறது நம்ம இதுக்கு முந்தைய வீடியோவில் ஒரு போர்டர் பிளாட் ப்ராப்ளம் எடுத்து சால்வ் பண்ணால் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் மே ஜூன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் கேட்கப்பட்ட கேள்வியை எடுத்து சால்வ் பண்ணும் அது என்னென்னா ஜிஆஃப் எஸ் எஸ் இக்வல் டு கேடி எஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எஸ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ எஸ் இந்த கொஸ்டின் எடுத்து சால்வ் பண்ணும் இதில் என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும்னா கேவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அவங்க வந்து கெயின் கிராஸ் ஓவர் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபைவ் ரேடியன்ஸ் பர் செகண்ட் அப்படின்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அதை வச்சு இந்த கேவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் தென் இதுக்கு போர்டே பிளாட் பிளாட் பண்ணணும் அதாவது ஃபேஸ் பிளாட்டும் பிளாட் பண்ணணும் மேக்னட்யூட் பிளாட்டும் பிளாட் பண்ணணும் இதுதான் இதுக்கான கேள்வி ஆனால் நம்ம வந்து கேவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மேக்னட்யூட் பிளாட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனையும் அதையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஷார்ட்கட் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் இதுக்கு முந்தைய வீடியோவில் பார்த்துட்டோம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் அதில் விடுபட்ட பகுதியான அந்த ஃபேஸ் பிளாட் எப்படி பார்க்கறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபேஸ் பிளாட்டில் ரொம்ப டெக்னிக்கல் நாலேஜ்லாம் தேவையில்லை அது ஃபார்ம்லால அந்த ஒமேகாவோட ரேடியன்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம அதை வந்து செமிலோகிராஃப் ஷீட்ல பிளாட் பண்றது தான் விஷயம் ஸோ அது இன்னைக்கு பார்ப்போம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஈஸி லெக்சர் அப்படிங்கிற எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஓகே ஸோ ஜிஆஃப் எஸ் இஸ் கொண்டு கேட்டு எஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஒன் பிளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எஸ் டிவைட் இன்டூ ஒன் பிளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ எஸ் ஸோ இதுதான் கொடுக்கப்பட்ட டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எஸ் டொமைனில் இருக்கிற இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனுக்கு மாத்திரம் இது நம்ம ஜிஆஃப் ஜே ஒமேகா எஸ் எல்லாம் ஜே ஒமேகாவை ரீப்ளேஸ் பண்ணும் தென் இதுக்கு மேக்னட்யூட் தனியாக ஃபேஸ் தனியாக எடுத்து எழுதணும் ஸோ மேக்னட்யூட் இன் டிபி இது நமக்கு கிடைச்சது இருக்கு ஃபேஸ் வந்து ஜி ஆஃப் ஜியோ மேகா இக்வல் டூ ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் டூ ஒமேகா மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஒமேகா நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இதை தனியாக எடுத்து எடுத்துக்கோம் இந்த இந்த செமிலோகிராஃப் ஷீட்ல நம்ம ஏற்கனவே இதுக்கு செஞ்ச மேக்னட்யூட் பிளாட் இருக்கு ஓகே ஸோ மேக்னட் பிளாட் கே இக்வல் டு ஒன் நம்ம அசியூம் பண்ணி கேவோட வேல்யூ தெரியாதுங்கிறதுனால கே வந்து ஒன் அசியூம் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு மேக்னட்யூட் பிளாட் போட்டோம் தென் கேவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு அதாவது கெயின் கிராஸ் ஓவர் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபைவ் ரேடியன்ஸ் பர் செகண்ட் கொஸ்டின்ல கொடுத்துருந்ததுனால அதை வச்சு நம்ம கேவோட வேல்யூ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் கண்டுபிடிச்சு கே ஒரு வேல்யூ கிடைச்சிருந்து அந்த வேல்யூக்கு ஸோ என்ன வேல்யூ கிடைச்சிருந்தது அப்படின்னா கேவோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ நைன் எயிட் அப்படிங்கிற வேல்யூ கிடைச்சிருந்து அந்த வேல்யூக்கு நம்ம மேக்னட்யூட் பிளாட் போட்டிருக்கோம் இப்போ இதோட ஃபேஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதோட ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொஸ்டின்ல இருந்து நம்ம கொடுத்துருக்கிற டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆங்கிள் ஜி ஆஃப் ஜே ஒமேகா என்ன வரும் அப்படின்னா ஆங்கிள் ஜி ஆஃப் ஜே ஒமேகா ஈக்வல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் டூ ஒமேகா மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஒமேகா ஆங்கிள் ஜி ஆஃப் ஜே ஒமேகா ஈக்வல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் டூ ஒமேகா மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஒமேகா ஸோ இதுதான் இந்த கொடுத்துருக்கிற டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஃபேஸ் பிளாட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆன ஈக்குவேஷன் ஓகே ஸோ இதில் வந்து ஒமேகாங்கிறது ரேடியன்ஸ் பர் செகண்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கும் ஒய் ஆக்சிஸில் நம்ம மேக்னட்யூட் பிளாட்னா மேக்னட்யூட் மின் டிபி இருக்கும் ஃபேஸ் பிளாட்னா ஆங்கிள் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஃபார்மில் வச்சு நம்ம ஒவ்வொரு ரேடியன்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு ஒமேகாவோட வேல்யூக்கும் ஆங்கிள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஒமேகா என்னெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஓகே ஒமேகா in radians per second radians per second okay so idu enna la value eduthukalam appadina namakku kuduthirukku kudukapatirukra and nam eduthukitta and frequencies ella eduthukom corner frequency lower frequency corner frequency 1 corner frequency 2 then higher frequency idala mukkiyama eduthukonu vera romba accurate ah kedaikiradukaga கூட ரெண்டு மூணு வேல்யூஸ் சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் ஓகே நம்ம ஒமேகா எல்லாம் என்ன எடுத்துருக்கோம்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேடியன்ஸ் பர் செகண்ட் எடுத்துருக்கோம் ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது ஒன் எடுத்துக்கலாம் ஒன்ங்கிற வேல்யூ எடுத்துக்கலாம் தென் நமக்கு செகண்ட் கார்னர் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபைவ்ல வந்துருக்கு தென் இன்டர்மீடியட் ஒரு டென்ங்கிற வேல்யூ எடுத்துக்கல
ओपन ब्रैकेट जीरो पॉइंट टू इंटू ओमेगा सो ओमेगा नम फस्ट पॉइंट फै जीरो पॉइंट फै क्लोज ब्राकेट दैन टैन इनवर्स आफ ओपन ब्राकेट जीरो पॉइंट जीरो टू इंटू जीरो पॉइंट फै ओके सो इप्डी पटना नमक इन वाले वन अब फर्स्ट पॉइंट फै ओम रेडियन पर् सेकंड को वन सेवेंटी थ्री पॉइंट सेवन वन नम रउंड आफ पड़ी वन सेवेंटी फोर डिग्री अब एल ओके वन सेवेंटी फोर डिग्री अड़ा ओम के सब्सटिट्यूट पड़ रहा सो इत फेवश्य नम पड़ेल अब इनस पड़ा ओके पॉइंट फैटे अंत वन रेडियन को फ्रीकोवेंसी को इंला पॉइंट फै वन पॉइंट फै ओम देवपड़ो अंत नम पॉइंट सारी वन सब्सटिट्यूट पड़ा ओके वन रेडियन पर् सेकंड के एवलोनी पापो ना इतना सब्सटिट्यूट पड़ पॉइंट फै रेडियन पर् सेकंड वन रीप्ले पड़े सो इत कवन पॉइंट फै अप्रॉक्सीमेट वन सिक्सटी एट नहीं एट डिग्री ओके वन रेडियन पर् सेकंडा नमुक कल वन सिक्सटी एट डिग्री ओके रेडियन पर् सेकंड सेकंड कॉर्नर सारी फर्स्ट कॉर्नर फ्रीकोवेंसी फर्स्ट कॉर्नर फ्रीकोवेंसिया सेकंड कॉर्नर फ्रीकोवेंसिया नमुक क्वेश्चन बड़ी फै रेडियन पर् सेकंड ओके फर्स्ट कॉर्नर फ्रीकोवेंसी फै रेडियन पर् सेकंड फर्स्ट कॉर्नर फ्रीकोवेंसी ओके नम इन पड़ रहा ओके सो वन फाइव नहीं रीप्ले पड़ो वन रेडियन पर् सेकंड फै रेडियन पर् सेकंडा मातीर ओके नम कल वन ट्वेंटी नईन पॉइंट थ्री कप्रॉक्सीमेटा नम ट्वेंटी नईन वो वन ट्वेंटी नईन ओके रेडियन पर् सेकंड को पाकन इतक मना पाता फै रेडियन पर् सेकंडल नम्बर इन पड़नों अब टेन रेडियन पर् सेकंडा मातीर इन नम कॉट फै पॉइंट टू फै फ कई पॉइंट थ्री कैचरी नम्ब वन रउंड आफ पड़ो ओके अंड्रेड डिग्री की ओके सो टेन डिग्री एल हंड्रेड डिग्री नम रीप्ले पड़ रहा इमुक कवेंटी नईन पॉइंट फोर टू सेवन कवेंटी नईन पॉइंट फोर इतना रउंड आफ पड़ी नम्बर ट्वेंटी नईन वाला ओके सो न और फिफ्टी डिग्री के कुछ ना टेन डिग्री नदी रे डीड अर्थम ओके रे डीड नाइंट नम कौन अद ना सो इन हंड्रेड के बदल फिफ्टी रेडियन पर् सेकंड नम पाक हंड्रेड फिफ्टी रेडियन पर् सेकंड रीप्ले पड़ी नम पाता फिफ्टी पॉइंट सेवन वो इत अमेट पड़ोना फिफ्टी वन डिग्री ओके पॉइंट नाम पड़ रहा सेमी लाफ प्लाट पड़े मैग्नटिव प्लाट पड़ी ओके ग्राफ नम प्लाट पड़ा ओके नमक एंगे मैक्सीम अब ट्वेंटी नईन डिग्री वन सेवेंटी फोर डिग्री वाक वालूस् आंगलो वैल्यूस नम ट्वेंटी डिग्री टू वन एटी डिग्री स्केल वाला ओके डिग्री वन एटी डिग्री लोवस्ट डिग्री ट्वेंटी डिग्री सो अंत नम ट्वेंटी डिग्री वाला ओके ट्वेंटी डिग्री Then इधर forty, sixty, eighty, hundred, one twenty, 
so 120 140 160 varaikum pogu illiya okay so 180 varaikum touch agadu 140 160 varaikum dhan pogudhu so scale la maathiruvom 20 40 venda 20 60 vechukom 20 idu 40 aikirum 40 idu 60 idu 80 100 120 140 160 180 okay so 20 40 60 80 100 120 140 160 180 so our unit order value enna abina 40 degrees okay so indha maari eduthukom ipo 0.5 radians per second ku value enna 174 so idu enna normal plotting la okay so 0.5 radians per second ku 174 abbingra angle irukku namak 0.5 radians per second inge irukku so 0.5 radians per second indha edathula irukku idukku namak enna angle varanum abbina 174 abbingra angle varanum inge 180 inge irukku 160 inge irukku okay so rendu ku nadula 20 divisions irukku nadula 5 lines irukku okay so 180 ku 160 ku nadula 20 divisions irukku 20 units irukku 161 162 163 abadi 180 varaikku 160 la irundhu 180 varaikku 20 numbers irukku 20 units irukku ana 5 lines irukku appo oru line oda value enna na 20 divided by 5 appo 4 units okay so idu 164 168 172 176 180 okay so 164 166 164 168 172 inge varum okay so 172 ku adutha vara 176 ku nadula ulladha 174 a irukum okay so 174 174 irukku idu 170 um to 176 so in the line 170 4 are go. Either we have 0.5 radians per second. La plot pannu. So 0.5 in the value of dinner 174. So this is the point 174. Okay, so this is the point 174. 0.5 radians per second. La we have 174. Now we plot Added the one radian per second in the frequency la namakadcha angle of 168 degree. This is a plot one. One radian per second la namakadcha angle 168 degree. Okay, so 160, 164, 168. This is the angle. 180 na 176, 172, 168. Okay, so this is the angle. This is 168 degree. This is 174 degree. This is 168 degree. Okay, so green color sketch la mark 168 degree. Add the 5 radians per second angle 129. 5 radians. So this is 5 radians. This is angle 129. So 120 is 120. So this is 120. 120 is 120 okay so 124 128 then this is 132 132 ku 128 ku nadula 129 irukum idu da 129 okay so 129 degree in the point 129 degree correct ah iruka okay right adutathu 10 radians per second ku kadachirukra angle 105 degree 10 radians per second in here again. This is the angle 105 degree. So 100 in here again. 104, 105. This is 105 degree. 104 ko 108 ko na dola. Here ko 105 degree. Add to this 50 radians per second. Cut the angle 51 degree. 50 radians per second in here again. This is the angle 51 degree. Okay. So, this is 60. Okay, this is 50 radians. This is 50 radians per second. This is 60, 56, 52, 48. 52 to 48 to 51. Right? 
okay so idu 51 degree idu 50 radians per second la kedachirukra angle 51 degree adutathu 100 radians per second ku kedachirukra angle 29 okay so 100 radians per second inge irukku idu da 100 radians per second idula idu 40 degree 40 kilo 36 then 32 28 so 28 ku 32 ku nadula 29 irukum okay so idu da ipo namakku 29 degree kedachaach okay so ipo inda points ellame plot pannu ipo ma magnitude plot vandu eppadi plot pannu na scale vechi exact ah varayanum face plot plot pannachala free hand sketch la varinjiralam so inda point ella nama enna pannanum appadina connect pannanum இதுதான் இந்த கொடுத்திருக்கிற ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனோட ஃபேஸ் பிளாட் ஸோ ஃபேஸ் பிளாட் பற்றி பெருசாக பேசுகிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை நமக்கு வந்து அந்த ஆங்கிளோட ஈக்குவேஷன் எடுக்கிறது முக்கியமான விஷயம் இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்குவன்சிக்கும் என்ன ஆங்கிள் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் மூலமாக கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு டேப்லேட் பண்ணி அந்த டேப்லேஷனில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம செமிலோகிராஃபில் பிளாட் பண்ணி அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டாலே ஃபேஸ் பிளாட் முடிஞ்சுது ஸோ இது வந்து நம்ம ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இதில் ஒரு ஒரு டெக்னிக்கல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ரொம்ப தேவையில்லை ஓகே மற்றபடி மேக்னிடியூட் பிளாட் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு போர்டே பிளாட்டில் மேக்னிடியூட் பிளாட் நம்ம பிளாட் பண்ணுறது இந்த ஸ்லோப் தான் முக்கியமான விஷயமா இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்குவன்சிக்கு நடுவில் எவ்வளோ ஸ்லோப்பில் அது வேரி ஆகுது அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயமா இருக்குது அதை வச்சு நம்ம பிளாட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு போர்டே பிளாட் இன்க்ளூடிங் போத் மேக்னட்டிவ் பிளாட் ஃபேஸ் பிளாட் அதை பற்றின விஷயங்கள்லாம் நல்லா தெளிவ தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிக்கலாம் மறக்காமல் ஈஸி லெக்சர் அப்படிங்கிற எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் இது வந்து டைப் ஒன் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு வச்சு நம்ம கன்சிடர் பண்ணி சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் எதுக்காக டைப் ஒன் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம்னா நம்ம இங்கே இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமில் ஃபேஸ் மார்ஜின் கெயின் மார்ஜின் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கல கெயின் கிராஸ் ஓவர் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபேஸ் கிராஸ் ஓவர் ஃப்ரீக்வன்சி எதுவுமே கண்டுபிடிக்கல இங்கே ஒரு அன்னோன் கான்ஸ்டன்ட் கெயின் ஃபேக்டர் இருக்குது அதை தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ அதனால இதுக்கு வந்து ஒரு இது ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஓடே ப்ளாட்டில் இது ஒரு டைப்பில் கேட்பாங்க ஸோ அதனால இது வந்து டைப் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைட்டில் கொடுத்து நம்ம போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு போர்டே பிளாட் ப்ராப்ளம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு டைப் டூ நேம் கொடுக்க போகிறோம் அதில் கெயின் கெயின் மார்ஜின் ஃபேஸ் மார்ஜின் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு தான் போர்டே பிளாட்டில் முக்கிய மிக முக்கியமான விஷயமா இருக்கும் போர்டே பிளாட்டில் இது ரெண்டு சம்மந்தப்பட்ட கேள்விகள் தான் அதிகமாக கேட்க கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கு ஸோ அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்